பவுலனுடைய பிரசங்கம் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறதா இருந்தது தயவு செஞ்சு இந்த வார்த்தையை நீங்க உங்க மனசுக்குள்ள குறிச்சு வைக்கணும் வேதாகம கால பரிசுத்தவான்களின் பிரசங்கங்கள் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறதா இருந்தது ஒன்னத்த சலோனிக்க ரெண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய நாலாவது வசனத்தை பார்க்கும்போ நீங்க அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒன்னத்த சலோனிக்க ரெண்டு நான்கு சுவிசேஷத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கத்தக்கதாய் தேவன் எங்களை உத்தமரன் ஜெனினபடியே நாங்கள் மனுஷருக்கு அல்ல எங்கள் இருதயங்களை சோதித்தருகிற தேவனுக்கு பிரியமுண்டாக பேசுகிறோம் பார்த்தீங்களா அவர் சொல்றாரு எங்க பிரசங்கம் தேவனை பிரியப்படுத்துகிறதா இருந்தது தேவனை பிரியப்படுத்துகிற பிரசங்கத்துல நான் இனி சொல்ல போற ஏழு காரியங்கள் இருக்கா நான் இனி சொல்ல போற ஏழு காரியங்கள் இல்லைன்னா அது தேவனை பிரியப்படுத்துகிற பிரசங்கம் நமக்கு சிம்பிளா புரிந்து கொள்ள முடியும் தேவனை பிரியப்படுத்துகிற பிரசங்கத்துல என்ன இருக்காது நீங்க தயவு செஞ்சு அந்த நான் சொல்ற வார்த்தைகளை கொஞ்சம் உள்ள பாருங்க அப்ப உங்களுக்கு புரியும் அந்த அஞ்சாவது வசனத்தை கொஞ்சம் பாருங்க மாயம் பண்ணவும் இல்லை இப்போ தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாகும்படி பேசுகிற பிரசங்கத்துல மாயம் இருக்காது கலப்படம் ஒரு ஆள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஆள் சொன்னார் வா வாழ்க்கை வறுத்து போய் விஷம் வாங்கி குடிச்சேன் சாக இல்லை அதுலேயும் கலப்படம் மாயம் இப்போ தேவனை பிரியப்படுத்துகிற பிரசங்கத்துல ஒன்னாவது அதுல மாயம் இருக்கா அடுத்த அந்த மூணாவது வசனத்தை பாருங்க அதுல என்ன இல்லை எங்கள் போதகம் வஞ்சகத்தினாலும் துராசையினாலும் உண்டாகவில்லை அது கப கபடம் உள்ளதா இருக்கவில்லை அங்க ஒரு மூணு காரியங்கள் சொல்லி இருக்கு பாத்தீங்களா வஞ்சகம் இல்லை துர் ஆசை இல்லை கபடம் இல்லை இப்போ மாயம் இல்லை வஞ்சகம் இல்லை துர் ஆசைகள் இல்லை கபடம் இல்ல அப்புறம் அதுல என்ன இல்ல இச்சகம் இல்லை ஆறாவது வசனத்தை பாருங்க அஞ்சாவது வசனத்தை பாருங்க இச்சகம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி நாங்கள் ஒரு காலம் இச்சகமான வசனங்களை செல்லவும் இல்லை பொருளாசை உள்ளவர்களாய் மாயம் பண்ணவும் இல்லை தேவனே சாட்சி பாத்தீங்களா நான் ஒவ்வொன்னா சொல்றேன் நீங்க கவனிங்க தேவனை பிரியமுண்டாக்குகிற தேவனுக்கு பிரியமுண்டாகும்படி பேசுகிற பிரசங்கத்துல வஞ்சகம் இல்லை துராசை இல்லை கபடம் இல்லை இச்சகம் இல்லை பொருளாசை இல்லை மாயம் இல்லை அப்புறம் அந்த ஆறாவது வசனத்துல பாருங்க மனுஷரால் வரும் மகிமையும் இல்லை இப்போ தேவனை பிரியப்படுத்தி பிரசங்கம் பண்ணினா அந்த பிரசங்கத்தை நீங்க எழுதா புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த பிரசங்கத்துல இந்த ஏழு காரியம் இருக்கா வஞ்சகம் துராசை கபடம் இச்சகம் பொருளாசை மாயம் மனுஷரால் வரும் மகிமை இந்த ஏழும் இல்லைன்னா அது தேவனுக்கு பிரியம் உண்டாக்குகிற பிரசங்கம் இப்ப பவல் சொல்றாரு நான் எதுவும் வீணாச்சே இல்ல தைரியமா சொல்றாரு ஏன் ஏன்னா என் பிரசங்கங்கள் தேவனை பிரியப்படுத்தினது அதற்கு தேவனே சாட்சி 
இன்னொரு வகை பிரசங்கம் உண்டு அதை நான் காட்டித்தாரேன் அதுக்கு ஒரு ஆறு உதாரணங்களை பைபிள்ல இருந்து சொல்லித்தாரேன் ஒண்ணு கொலோசையர் ரெண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் கொலோசையர் ரெண்டு எட்டு மாயமான தந்திரம் லௌகிய ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அப்ப ஒரு வித பிரசங்கங்கள் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா அது மாயமான தந்திரங்களா இருக்கும் பவல் சொல்றாரு நாங்க மாயம் பண்ணவில்லை ஆனா இன்னொரு கூட்டத்தை பற்றி சொல்றாரு அவங்க வார்த்தைகள் மாயமுள்ள தந்திரமா இருக்கும் ரெண்டு இது ரொம்ப நல்ல வார்த்தைன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு தசலோனிக்கர் மூணு பதினொன்ன பாருங்க உங்க உங்களில் சிலர் யாதொரு வேலையும் செய்யாம் செய்யாமல் வீண் அலுவற்காரராய் ஒழுங்கற்று திரிகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நீங்க இங்கிலீஷில் இப்படி ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டீங்களாயா பிசி பாடி அந்த வார்த்தை இங்கிலீஷ் பைபிள் ஒன்று போடுங்க என்ன சொல்லிருக்கு பாருங்க பிசி பாடி ஒர்க்கிங் நாட் அட்ரால் பட் ஆர் பிசி பாடிஸ் நான் போன வாரம் உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வண்டியில சுற்றிட்டு இருப்பேன் தேவ பிரசன்னத்தில் அவங்களை பார்க்க முடியாது ஆலயத்தில் பார்க்க முடியாது ஜபத்தில் பார்க்க முடியாது ஆறாதில் பார்க்க முடியாது ஆனா பிசி அந்த பாடி அப்படி ட்ரெயின் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா பிசி பாடி பாக்குற ஆட்கள் என்ன நினைப்பினும் இவர் கர்த்தருக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வைராக்கியமாய் செயல்பட்டு கொண்டே அது வீணாளுவல் ஒரே நேரத்துல ஜங்ஷன்ல போய் பத்து காரியத்தை செஞ்சுட்டு வர முடியும் பத்து காரியத்தை ஒரே நேரத்துல ஜங்ஷன்ல போய் செஞ்சுட்டு வர முடியும் ஆனா பத்து காரியத்தை ஜங்ஷன்ல செய்வதற்காக ஐம்பது தடவை ஜங்ஷனுக்கு போகும் அதனால மலையாளிகள் அப்போ ஸ்தலன் என்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தனு என்ன தெரியுமா எப்பவுமே ஸ்தலத்துல இல்லாத ஆளுன்னு பாத்தீங்களா பிசி பாடி எவ்வளவு தெளிவா கண்டுபிடிக்கிறார் இல்லையா அவரு வீண் அலுவல்கார் உண்மையில அந்த தமிழ் வார்த்தையில அந்த இங்கிலீஷ் வார்த்தையை கண்டுபிடிச்ச ஆட்களுக்காக நாம சேக்கண்ட் கொடுக்கணும் அந்த பாடி எப்பவும் பிஸியா இருக்கு ஒண்ணு அவங்க மாயமான தந்திரத்தை பயன்படுத்துவார்கள் ரெண்டு வீண் அலுவல்காரராயிருப்பார்கள் மூணு ஒன்னத்தி மத்தையு ஆறாம் அதிகாரம் அஞ்சாவது வசனம் கெட்ட சிந்தையுள்ளவர்களும் சத்தியமில்லாதவர்களும் தேவபக்தியை ஆதாய தொழிலென்று எண்ணுகிறவர்களுமாய் இருக்கிற மனுஷர்களால் உண்டாகும் மாறுபாடான தர்க்கங்களும் பிறக்கும் இப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு விலகு பாத்தீங்களா தேவ பக்தியை ஆதாய தொழிலாய் செய்கிறவர்கள் அவர் சொல்றாரு ஆவிக்குரியது அப்படின்னு நினைச்சு செஞ்ச காரியங்கள் எப்ப வீணா போகுது ஒண்ணு மாயமான தந்திரம் ரெண்டு வீண் அலுவல் மூணு தேவபக்தி ஆதாய தொழில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல நார்த் கலிபோர்னியாவில் யூனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு பிள்ளை அட்மிட் பண்ணிச்சிடும் அந்த பிள்ளைக்கு மூணு வயசானப்போ தான் தெரியுது காது கேட்காது காது கேட்காத அந்த பிள்ளைய அட்மிட் பண்ணி காது கேட்கிற கருவிய அந்த பிள்ளைக்கு பொருத்தினாங்க காது கேட்கிற கருவி அந்த பிள்ளைக்கு பொருத்தின பிறகும் 
அந்த பிள்ளைக்கு காது கேட்கல கடைசியில கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த காதுல இருந்து மூளைக்கு செல்கிற ஆடியோ நர்வ் சத்தத்தை கொண்டு போகிற நரம்பு அந்த பிள்ளைக்கு இல்லை அதனாலயாக்க இந்த காது கேட்கிற உதவி கருவியை வைத்த பிறகும் கேட்க முடியல கடைசியில இந்த யூனிவர்சிட்டி டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டா அந்த பிள்ளைக்கு அவங்களே ஒரு நரம்ப செட் பண்ண தீர்மானம் பண்ணாங்க காதுல இருந்து மூளைக்கு சத்தத்தை கேட்கிற ஒரு நரம்பு அவங்க சர்ஜரி பண்ணி சக்சஸ் ஆச்சு கடந்த மூணு வருஷமா அப்பா பிள்ளைகிட்ட பேசிட்டு தான் இருக்காரு ஆனா அது எதுவுமே இந்த பிள்ளை கேட்டதில்லை இப்ப இந்த கேமராக்காரங்க வீடியோ எடுக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பா கவனிக்கிறாங்க ஏன்னா வாழ்க்கையில முதல் தடவையா இந்த பிள்ளை தன் சொந்த காதுகளால் தன் தகப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்க போகுது தன் தகப்பனுடைய சத்தத்தை இந்த பிள்ளை தன்னுடைய காதால் கேட்கும்போ அந்த பிள்ளையினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் உண்டு இல்லை எக்ஸ்பிரஷன் அது எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்படி அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம் அங்கே பணியாற்றுகிறவர்கள் இந்த செய்தியை செய்தி தொலைக்காட்சியில் கண்டவர்கள் எல்லாம் ஆவலாக இருக்கணும் அந்த முதல் முதல்ல தகப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்டப்போ அந்த மூணு வயசான பிள்ளை துள்ளி குதித்ததாம் என்ன ஆனந்தம் இல்லையா தேவ பிரசன்னத்தில் இருந்து தெய்வத்தினுடைய சத்தத்தை கேட்பது வீண் அலுவல்களை ஒதுக்கிட்டு கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்பது அது ஒரு பெரிய ஆனந்தம் மூணு அப்போ ஒன்று மாயமான தந்திரம் ரெண்டு வீண் அலுவல் மூணு மார்க்கம் தப்பி அலைகிற மூணு தேவ பக்தி ஆதாய தொழில் நாலு யூதாவின் நிருபம் பதிமூணாவது வசனம் யூதாவின் நிருபம் பதிமூணாவது வசனம் அங்கே யூதா சொல்றாரு தங்கள் அவம்கம் தப்பா தங்கள் அவமானங்களை நிறை தள்ளுகிற அமளியான கடலை கடல் கடல் அலைகளும் மார்க்கம் தப்பி அலைகிற நட்சத்திரங்களும் ஆயிருக்கிறார்கள் பாத்தீங்களா மார்க்கம் தப்பி அலைகிற நட்சத்திரங்கள் எனக்கே ரூட்டு தெரியாதுன்னா நான் எப்படி இன்னொரு ஆளுக்கு ரூட்டு காட்ட முடியும் எனக்கு வழி தெரியாது வழி தெரியாத நாய் இன்னொரு ஆளுக்கு இதுதான் வழின்னு சொல்லி எப்படி காட்ட முடியும் அது இயேசு சொன்னது போல குருடனுக்கு வழிகாட்டும் குருடர்கள் இந்த கூகுள் மேப் உண்டு இல்லையா கூகுள் மேப்பு கூகுள் மேப் படுத்துற பாடு நீங்க அறியணும்னா ஒரு மாசம் எங்க கூட இருக்கணும் சில இடத்துல எல்லாம் கூகுள் மேப்பு கொண்டு விடுற இடத்துல இருந்து இறங்கி நின்று பார்த்தா பின்ன ஜேசிபி வச்சா வண்டியை தூக்கி கறக்கணும் இப்போ முயற்சிகள் வீணாய் போக காரணம் ஒண்ணு மாயமான தந்திரம் முயற்சி வீணா போக காரணம் ரெண்டு வீண் அலுவல் முயற்சி வீணா போக காரணம் மூணு தேவ பக்தி ஆதாய தொழில் முயற்சி வீணா போக காரணம் நாலு அவர்களுக்கே ரூட்டு தெரியாது லீடர் அப்படின்னா நெப்போலியன் சொல்றாரு ஒன் ஹூ நோஸ் த வே ஒன் ஹூ ஷோஸ் த வே ஒன் ஹூ லீட்ஸ் த வே அதாவது லீடர் வழி தெரிந்தவன் வழி காட்டுகிறவன் வழியில முன்ன போகிறவன் அதாவது லீடர் இன்னைக்கு லீடர்னா வழி தெரியாதவன் வழி நடக்காதவன் மார்க்கம் தப்பி அலைகிற 
அவர்கள் இனி அஞ்சு கொஞ்சம் கூட பயங்கரமா இருக்கும் ரெண்டு திம ரெண்டு பேதுரு ரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனம் ரெண்டு பேதுரு ரெண்டு பதிமூணு இவர்கள் ஒரு நாள் வாழ்வை இன்பம் என்று எண்ணி கரைகளும் இலட்சைகளுமாயிருந்து உங்களோட விருந்துண்கையில் தங்கள் வஞ்சனைகளில் உல்லாசமாய் வாழ்கிறார்கள் பார்த்தீங்களா அஞ்சு அவர்களுக்கு ஒரு நாள் வாழ்க்கை இன்பம் அடிச்சு பொழிச்சு வாழணும்னு சொல்லணும் இல்லையா ஒரு நாள் வாழ்வை இன்பம் என்று எண்ணுகிறவர் அவர்கள் ஆறாவது அடையாளத்தோட நான் அந்த பகுதியை முடிச்சுக்கிட்டேன் ஆறாவது சொல்லுது வஞ்சனையால் உல்லாசமாய் வாழ்கிறவர்கள் நான் சொன்ன அவ்வளவு காரியத்தை நீங்க நோட் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு தடவை கூட சொல்றேன் ஒண்ணு மாயமான தந்திரம் ரெண்டு வீண் அலுவல் மூணு தேவபக்தி ஆதாயம் நாலு மார்க்கம் தப்பியவர்கள் அஞ்சு ஒரு நாள் வாழ்வை இன்பமாய் வாழ்கிறவர்கள் நமக்கு நித்தியமான வாழ்வாக்கு இன்பமானது ஆறு வஞ்சனையால் உல்லாசமாய் வாழ்கிறவர்கள் இந்த ஆறு அடையாளங்கள் உள்ள போதனைகள் நம்மளை வஞ்சிக்கும் அதை பின்பற்றினால் கண்டிப்பா திரும்பி பார்த்துட்டு நாம சொல்லுவோம் வீணா போச்சு திரும்பி பார்த்துட்டு நாம சொல்லுவோம் வீணா போச்சு 